अच्छा जी आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बल्कि टॉपिक तो नहीं आप इसका कह सकते हैं आप लोगों की बुक का सेकेंड ईयर की ठीक है फिजिक्स की बुक का नोमेरिकल है तो ये नोमेरिकल नंबर ट्वेल्व पॉइंट टू है ये अक्सर बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है बच्चे कहते हैं कि डायग्रामेटिकल क्वेश्चन पेपर में नहीं आता तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूँगी सेकेंड ईयर वाले बच्चों आप लोगों का काम है आप लोगों ने पूरी बुक के जितने भी डायग्रामेटिकल नोमेरिकल है उनको एक बार लास्ट में देखकर जा रहा है क्योंकि हालात खराब हो गए होते हैं पता कोई नहीं चलता भी रखाते नहीं है जरूरत कुछ आते हैं जो दो तीन इंपॉर्टेंट होते हैं वो आप लोगों को ऑलरेडी क्लास में बता चुके हैं मगर अगर आप लोग ये क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लोगे तो आप लोगों की मेंटल सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि आप लोगों को भी सब कुछ आता है तो इसलिए मैं ये लेक्चर आज का आप लोगों के सामने दे रहा हूँ ताकि आप लोग इस डायग्राम मेडिकल को मेडिकल को ईजीली अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सको हालांकि ये कुछ मुश्किल मेडिकल है ही इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है ठीक है जी तो ये देखें भाई उसने यहाँ पर क्या कहा है उसने कहा है ये चार्ज है क्यों ठीक है ये डायग्राम में आप लोगों को बनी बनाई आएगी पेपर में ये क्यों फोर माइक्रोकुलम है ठीक है जी और ये क्यों वन उसने बताया है वन पॉइंट जीरो माइक्रोकुलम है ये नहीं पॉजिटिव चार्ज है ये दूसरे पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है माइनस वन माइक्रोकुलम और ये उसने जीरो मीटर ये डिस्टेंस दिया है ये जिसने जीरो मीटर दिया है ये जीरो मीटर दिया है इस क्यू और क्यू वन के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो वन मीटर का है जबकि इसी तरह ये क्यू टू और क्यू के दरमियान में डिस्टेंस भी वन मीटर का दे दिया है और उसने आप लोगों को बोला है यहाँ पर जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है इस चार्ज पर वो आप लोगों ने मदूम करनी है नेट फोर्स अब कैसे एक्ट कर रही है अगर आप लोग यहाँ पे बोलते हो ये चार्ज है क्यू वन पॉजिटिव और ये क्यू अकेला चार्ज है ये भी पॉजिटिव है अब दोनों पॉजिटिव चार्जेज है आप लोगों को पता है दो पॉजिटिव चार्जेज का मीन कि दो सिमिलर चार्जेज हैं और दो सिमिलर चार्जेज के दरमियान में हमेशा फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है इसलिए आप लोग देखो उसने यहाँ पर इसको रिपल्शन के जरिए से शो किया हुआ है और यहाँ पर आप देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है तो अब इसी चार्ज पर यहाँ पर जो फोर्स लग रही थी उनकी वजह से वो अट्रैक्शन की लग रही है तो पहले तो हम इसी वेक्टोरियल डायग्राम यानी वेक्टर डायग्राम से यहाँ पर ड्रॉ करके देखते ये देखो जरा क्यू वन ने क्यू वन जो फोर्स लगाई वो एफ वन है और ये रिपल्शन की फोर्स है मैंने इसको आगे को एक्सटेंड कर दिया है सिमिलरली ये Q और Q2 के दरमियान में जो फोर्स है अट्रैक्शन की है और मैंने इनके दरमियान में यहाँ पर अट्रैक्शन की फोर्स को F2 से शो किया है ये एंगल ऑलरेडी दिया हो गया आप लोगों को अब देखो भाई ए फोर्स F2 ये बन गई है ए फोर्स F1 ये बन गई है अब आप लोग क्या काम करोगे जी F1 फोर्स के दो रेक्टेंगुलर कॉम्प्रेक्स बनाओगे आप लोग देखो जब एफ के रेक्टेंगुलर कॉम्प्रेक्स बनाएंगे तो ये बन गया एफ वन एक्स बन गया एफ वन डायरेक्शन में है ये अब चीज आप लोगों को आगे समझ लेने से रहना आसानी देगी अब देखो आप लोगों का काम है आप लोगों ने नेट फोर्स मालूम करनी है मुझे बताओ नेट फोर्स का ठीक है मैग्नीट्यूड और फोर्स का जनरल फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर इट मींस आप लोगों को fx चाहिए और fy चाहिए आप लोगों को यहां पर पूछ रहा हूं कि fy का बात करते कितना सा न्यूमेरिकल है अब देखो fx आप लोगों ने कैसे मालूम करना है आप लोगों को पता है फोर्स इज यहां पर दो है और दोनों के x कंपोनेंट है वो आप लोग ऐसे समझ लो कि f1 x f2 x अब fx का आप लोगों को जनरल फार्मूला पता है चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था वेक्टर्स में आप लोगों ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में कि f1 x किसके बराबर होता है f1 cos θ सिमिलरली f2 x किसके बराबर होगा f2 cos θ के बराबर होगा अब होना यहां पर ये कि आप लोगों को ना θ पता है इसको पता है f1 f2 पता है इट मींस आप लोग ये f1 क्या क्या मालूम कर रहे हैं f1 मालूम करो f2 मालूम करो ये θ मालूम करो आप लोगों की जिंदगी में सुकून आ जाएगा अब देखो जरा अब आप लोगों ने f1 मालूम करना है f1 कौन सी फोर्स है q1 ने q पर लगाई ठीक है रिपल्शन की फोर्स है तो k q1 q2 ओवर r स्क्वायर अब मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस है यहां पर याद रखना कूलम्स लॉ की डेफिनेशन ही दिया k की वैल्यू पुट की q1 q पुट किया और डिस्टेंस इंटरवल में आपने 1.0 मीटर पुट किया कैलकुलेट किया ये आंसर आ गया सिमिलरली f2 अब इस चार्ज और इस चार्ज के दरमियान में फोर्स है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज द क्यू के ये चार्ज माइनस में है मगर मैग्नीट्यूड के इसको प्लस में नहीं है आंसर दोबारा f2 का आ गया कि 0.036 न्यूटन एक चीज आप लोग देख सकते हैं कि दोनों आंसर क्या है सेम आए हैं बस ये वैसे बता दो ठीक है 
अब देखो आप लोगों के पास f1 आ गया f2 आ गया अब क्या बदलना चाहते हैं थीटा अब tangent थीटा का फार्मूला है वो यहां पे ट्रायंगल बन रही है ये बन रही है ये बन रही है जिस मर्जी ट्रायंगल में तुम लोग इसे लगा लो यहां से जब आप लोग tangent थीटा का फार्मूला लगाओगे आप लोगों का थीटा कितना आ जाएगा जी 53 डिग्री आ जाएगा अब आप लोगों ने क्या काम करना है ये तीनों वैल्यूज को एक बढ़िया नंबर 1 पे पुट कर देना है व्हाट आर दिस को मैंने 1 का नाम दिया है ठीक है अब जब आप लोग यहां पे वैल्यू पुट करोगे आप लोग देखो f1 cos थीटा प्लस f2 cos थीटा वैल्यू पुट की इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेना आप लोगों के पास फाइनल आंसर ही आ गया इस वक्त आप लोगों के पास वो आंसर है fx का है सिमिलरली अब आप लोगों ने f y भी निकाल लें यहां पर देखो मैंने दोनों को ऐड भी किया था क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में थी मगर f y जो होगा f1 y f2 y होगा क्योंकि एक तो मुंह पर कोई एक तो मुंह नीचे पर दोनों आंति बराबर हो गए और एंगल वन एंड डिग्री का होता है तो माइनस का साइन आ गया जब आप लोग यहां पर वैल्यू पुट करोगे तो आप लोगों को पता है f1 और f2 सेम आए थे और थीटा भी सेम है तो बेसिकली वैल्यूज पुट करने के बाद मैंने कट जाने आंसर जीरो आ जाएगा जब आंसर जीरो आ गया आप लोगों ने यहां पर वैल्यू पुट कर दी आप लोगों के पास नेट फोर्स आ गए अब जरा गौर करो कि इस नेट फोर्स में y कंपोनेंट जीरो है इट मींस नेट फोर्स टोटल किसके अलावा लग रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा लग रही है इसीलिए नेट फोर्स का फार्मूला होगा 0.032 न्यूटन मगर अगर यहां पर वेक्टर का साइन लगाएंगे तो आप लोगों को पता है इस मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाना है तो इसलिए वेक्टर बनना है सो दिस इज योर फाइनल आंसर ओके अल्लाह हाफिज़